нас в ефірі програма «Місто» з новинами середи 16 липня. Інформаційна команда «Рудани» і я, Анна Паукова, готові розповісти про події, якими був насичений цей день у Кривому Розі. Наразі стисло про головні теми випуску. Суверенна країна. Сьогодні відзначається 24-та річниця ухвалення декларації про державний суверенітет України. Тепло без втрат. Експерти Європейського інвестиційного банку вивчають можливості реалізації енергоощадних проєктів у Кривому Розі. В гостях добре, а вдома краще. Близько 80 переселенців повертаються з Кривого Рогу до Краматорська і Слов'янська. Доленосна кампанія. Триває прийом документів до вищих навчальних закладів міста. Європейська практика. Криворіжців закликають викидати спрацьовані батарейки тільки у спеціальні контейнери. Небезпека на кожному кроці. В місті деталі більше. Випадків травмування дітей. 24 роки тому наша держава отримала шанс бути по-справжньому незалежною. У цей день, 16 липня 1990 року, Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Документ приймався в роки розвалу Радянського Союзу. Історичні обставини складалися так, що через місяць після прийняття відповідної декларації РСФСР депутати Верховної Ради УРСР, більшість якої формально складали комуністи, прийняли декларацію буквально під тиском на виконання резолюції 27-го з'їзду. Але знакове положення про державний суверенітет України за змістом і доленосністю далеко випередило попередні декларації. По-перше, це фактично була програма побудови незалежної держави. По-друге, декларація надала поштовх і напрямок процесу утворення національних держав на теренах занепадаючої комуністичної імперії. У преамбулі документу підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Одним з головних положень декларації було положення про громадянство, де народом України визнавалися громадяни всіх національностей, що мешкають на її території. Також проголошувалася економічна самостійність України і, що важливо, самостійність. Самостійність республіки у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації. Тоді ж Україна проголосила свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не буде брати участі у військових блоках і зобов'язується дотримуватися трьох неядерних принципів – не застосовувати, не виробляти, не набувати ядерної зброї. День прийняття декларації був оголошений святковим і вихідним на території України. Наразі цей день для криворіжців робочий, а от настільки важливим він є для городян, наші кореспонденти з'ясовували на вулицях міста. 1 грудня потім був референдум з цього питання, це ми пам'ятаємо, на власні очі пам'ятаємо. Для нас, як для патріотів України, Україна завжди була, є найріднішою, найулюбленішою країною своєю рідною, але, так скажімо, в світовому театрі те, що зараз відбувається, не все від нас залежить. Що це для вас означає? Що там задекларовано? Чи можете пригадати? Я ж не можу одразу так зобразити. Государство независиме наше. Цілісність і недоторканість нашої держави – це головне. Я за незалежну Україну, за її, щоб ми всі були в місті. Ой, я ж не гражданин України, как бы я соблюдаю его культуру, конечно, ну затрудняюсь ответить. А вы откуда? Я с Азербайджана. Украина целостное, независимое, суверенное государство? Нет, я не считаю это так. Потому что Украины хотят каждый под себя, там, я не знаю, то со стороны Польши, то со стороны России. Захвачена територія, частина України, навіть автономна Росія, як Крим. Щось вдалося таке збудувати, щось таке незалежне. Ну, якщо брати, наприклад, культуру, так, кінематограф, навряд чи можна. Хотілося б, щоб незалежність була повна від всіх інших країн. Поки моє мнення по цьому поводу не сформувалося, так, щоб я могла вам чітко сказати. Скажіть, Україна на сьогодні є суверенною, незалежною, цілісною? Ну, принаймні, офіційно, напевно, є. Якщо спільнота вважає, що є така, значить, це є визнач... визначальним чинником незалежності. Якщо людей таких нема, якщо всі махали червоними прапорцями, 
тоді можна і не питати про це. Люди, які можуть щось змінити, вони вже в Україні присутні. В Крому Розі побували експерти Європейського інвестиційного банку. Мета їхнього візиту – вивчити можливості реалізації у Кривому Розі низки проєктів з ефективного теплопостачання. Після зустрічі у виконкові міськради і знайомства з міськими теплогенеруючими потужностями експерти продовжили обговорення інвестиційних проєктів на комунальному підприємстві «Криворіж тепломережа», розповідає Валерій Кожухар. Ще у 2011 році депутати міської ради ухвалили програму оптимізованого теплопостачання кривого руху. В рамках цієї програми за дорученням міського голови Юрія Вілкула здійснювався пошук надійного і потужного інвестора для реалізації завдань досягнення сучасних кращих показників з енергоефективності у сфері теплопостачання. Саме таким потенційним донором міста, який зацікавився означеною програмою, є Європейський інвестиційний банк. Його експерти, зокрема під час перебування у Кривому Розі, вивчали можливість децентралізації системи теплопостачання від котельні, що знаходиться на території підприємства «Арселор Міттл Криверіг» з виведенням її з експлуатації. От нього відходять три ветки теплоснабження, які мають протяженість дуже длинною. І таким образом обеспечить теплоснабження жильцов и бюджетных учреждений, которые находятся в зоне действия, это, грубо говоря, соцгород и ответвление там, где находится Орджоникидзе, вплоть до э, автовокзала. Данным проектом предусматривается постройка 20-22, это будет в зависимости по проекту блочно-модульных котелин в зоне действия потребителя, то есть вблизи потребителя, дабы исключить потери как тепловые, так и ввиду всяких аварийных э, ситуаций на сетях. И таким образом вывести из эксплуатации данную котельную, КМК. Почему? В первую очередь, потому что ее, так сказать, э, проектированная нагрузка, когда ее строили в советские годы, там, в 60-х годах, была 400 гекалорий в час. В данный момент ее тепловая нагрузка 120-190 гекалорий в час. То есть таким образом... Потребляемая нагрузка в 2-2,5 раза ниже, чем та, которая проектировала. Соответственно, отсюда и расходы, прежде всего, природного газа. У ході ознайомлення з міською системою теплопостачання експертів Європейського інвестиційного банку зацікав і проєкт виведення з експлуатації котельні номер 6, яка забезпечує теплом мешканців житломасиву Південного ГЗК. На базі ТРП-119 і прочих ТРП, які розположені в зоні дійства жильців, постройка в міні котельні. Таким образом, опять же, исключить длинный участок, она порядка 7 километров вывести из эксплуатации. И вывод так называемой понижающей станции, которая была построена для того, чтобы исключить гидравлические удары в случае обесточивания котельной. Європейський інвестиційний банк є одним з найпотужніших у світі з великим досвідом реалізації подібних Криворізькому проєктів. Тож фахівці з енергоменеджменту та теплопостачання міста мають надію на плідну подальшу співпрацю з банком. Про це та інші технічні деталі з реалізації проєктів і йшлося на зустрічі в комунальному підприємстві «Криворіж тепломережа». Сьогодні, за попередніми заявками переселенців зі Східних областей України, 77 мешканців Краматорська та Слов'янська повернуться додому. З яким настроєм вирушають люди в дорогу, з'ясовувала Тетяна Васильєва. Організацією виїзду мешканців Краматорська і Слов'янська з Кривого Рогу займається міський штаб з надання допомоги переселенцям. Вирішено останні адміністративно-документальні питання стосовно порядку виїзду, далі інструктаж в дорогу та роздача необхідних документів. Их маршрут разделен на несколько этапов. Первый этап – это Кривой Рог, Днепропетровск. Далее они уже по маршруту следования, в зависимости от обстоятельств, которые служатся на территории Донецка и Луганского. Самі же люди вже з учорашнього дня на валізах. В цьому гуртожитку переселенці хвилюються з кожної дрібниці. Волонтери їх заспокоювали і максимально інформували про організаційні подробиці подорожі. Особливі радісні емоції йшли від родин, які дізнались по телефону, що їхні домівки вціліли, а родичі – живі і здорові. Та жахіття цієї неоголошеної війни ще довго бентежитимуть пам'ять кожного з них. Ну, домой хочеться. Як тільки сказали, що домой, звісно, обрадувалися дуже сильно. Главный вопрос был это то, что целы ли дома, ну, по крайней мере, наш дом целый. Вот, мы едем домой, ну, еще говорят, так как по краю нам стреляют немного, но аэродром, то есть не все ополченцы ушли из города, там какие-то кучки пооставались. Жутковато заезжать. 
Вроде бы, когда мы там жили, все это видели, жутко, да, там, ну, как-то мы к этому были привыкши, а вот сейчас говорят, там, да, вот ужас, там, тот дом развалили, там, магазин они, там, вот сами вот эти, конечно, ощущения мурашки, конечно, это да, тем более, там, бабушка осталась, тетя, сестра, то есть, ну, многие там оставались. Как бы пережили. К нам на работу попала там, где я и муж работали, снаряд попал на второй этаж. То есть вот как раз мы уехали, и в этот момент попала. Если бы остались, то неизвестно, чем закончилось бы. Ну, конечно, надеемся, что будет город восстанавливать. Конечно, город наш, вам, нам понравился ваш очень сильно. Люди тоже здесь отличные вообще. Волонтерам огромное спасибо. Вообще молодцы. Большое спасибо, конечно, всем жителям и Кривого Рога, и вообще Днепропетров, да и вообще всем жителям Украины, потому что благодаря их поддержке, ну, я не ожидал такой поддержки, скажем так, ни я, ни моя семья нам обеспечили все, что можно обеспечить. Ну, конечно, в гостях хорошо, дома лучше. Мы уезжали, когда там уже шла война, ну, скажем так, месяца полтора, да. Мы сидели без света, без воды, ну, просто... Опасность за жизнь детей, переживаешь за жену, за детей, поэтому я уже принял такое решение с супругой, что надо ехать, потому что если бы мы посидели еще какое-то время, у нас бы просто даже не было финансов, за что уехать. Вот, и поэтому мы сами поехали, ну а тут дали нам телефоны горячих линий, и спасибо огромное волонтерам, потому что я жил. Слава Богу, мой дом не пострадал. Мой дом целый, хотя на соседних улицах с моим домом рвались мины. И рвались они еще тогда, когда мы были дома. Периодически мы бегали в погреб, прятались, так сказать. Ну, все живы, здоровы, слава Богу. И мои родственники, которые там остались, у меня и брат там с семьей, и старший брат, и сестра. Хотим вернуться. Конечно, хочется отстраивать свой город и жить, и работать нормально в Украине. Ой, как хочется, чтобы побыстрее все это закончилось и чтобы больше такого у нас никогда не было. Не меньше чекают на повернение домой трое детей Олексія. Сейчас хочу домой. Но деда там, бабуля. Бабуля соскучилась, скажи. Соскучилась. А родина Асташкиных с Краматорска вирішила залишитись у Кривом Розі. Старший у меня поступает в Краус, мы уже отнесли документы, муж устроился на работу. Мы там квартиру снимали, поэтому ничего, возра... не держит. ничего не держит. И возвращаться в тот город, где много предателей, просто не хочется. Вот. Да, и страшно. Вот, просто мне сегодня сестра звонила сам Русевке, ну, в принципе, плачет, что там стреляют. И у меня опять нахлынуло все на меня, вот эти вот переживания. А здесь тихо, спокойно, приветливо. Как дома. Вот. Даже не хочется отсюда уезжать. Я поступаю туда на базе 9 классов. Вы закончили 11? Два года просто так потерял. Ну, ну, что, что поделать? Что Это лучше, чем ничего. Потому что в той республике, в республике, которую они создали, Вильзано. они испортили... Все, все планы, все мечты испортили. А еще бы я очень хотела сказать огромное спасибо заведующей общежития, которая приняла нас как родных, как, вот как будто мы ее дети родные. Такой уют такой. Вот все девочки, которые работают, вплоть тетя Ира, которая убирает, и коменданты, все дежурные, они все к нам вот как родным. На прощання ми почули від мешканців східних областей багато слів вдячності криворіжцям, волонтерам, а надто цій жінці, коменданту гуртожитку номер два. Прості українці єдині у своєму прагненні жити мирно і в злагоді, з півночі на південь і з заходу на схід. На жаль, відчули і зрозуміли це, коли в дім прийшла реальна біда. Та саме вона стала індикатором нашої мудрості і людяності. І ще багато родин переселенців залишаються в нашому місті, серед них є і матері з дітьми, і багатодітні сім'ї. Таким родинам потрібно не тільки житло. Постає питання про влаштування дітей переселенців до дитячих садків. Як воно вирішується, ми запитали у фахівця. На сьогоднішній день у дошкільних навчальних закладах міста активно йде літня оздоровча кампанія. На сьогоднішній день у нас вже прийнято практично дві тисячі дітей. З них діти різних категорій, які мешкають біля дошкільних закладів, а також ми на сьогоднішній день маємо 24 дитини 
з областей Луганської, Донецької, які також влаштовані в дошкільні заклади. Всі звернення, які надходили до управління освіти, районних відділів освіти, всі звернення задоволені і безпосередній прийом за умови електронної реєстрації на сьогоднішній день практично не здійснюється для цієї категорії дітей. Батьки, які звернулися до районних відділів освіти, отримують направлення і йдуть в дошкільний заклад поблизу місця їх мешкання. Вікова категорія дітей, маленьких дітей до 2-3 років, яким потрібно в подальшому будуть дошкільні заклади, також береться до уваги. Ці діти ставляться вже в електронний реєстр того дошкільного закладу, де вони якби, планують відвідувати або який вони планують відвідувати. А більш старші діти, які вже мають повне право на дошкільну освіту, йдуть до дошкільних закладів. Проходять медичні огляди на загальних підставах для дітей пільгових, пільгових категорій, залишаються пільги і також в наших дошкільних закладах. На сьогоднішній день у нас в дошкільних закладах деякі оформлюються діти, ще не прийшли до дошкільних закладів, їх кількість становить 24 особи у порівнянні з минулим тижнем на 10 дітей збільшилося. Віднедавна дільнічні лікарі чергують у гуртожитках, де проживають переселенці зі Сходу. Медики кажуть, скарги пацієнтів переважно пов'язані із нервовим перенапруженням. Ліками та предметами особистої гігієни допомагають волонтери з фонду Олександра Вілкола «Українська перспектива». Люди мають почуватися як удома, тому за облаштування у Кривому Розі мешканців із Луганської та Донецької області взялися усім миром. Нині у нашому місті близько тисячі переселенців із зони конфлікту. Достаточно много людей проживает в общежитиях, и именно вот на этих людей мы скоординировали свои усилия в отношении оказания им социальной и медицинской помощи. Со вчерашнего дня организовано дежурство врачей в восьми общежитиях, а их на сегодняшний день 16. Мы приобрели сумки для врачей, которые укомплектованы всем необходимыми медицинскими препаратами и инструментариями для того, чтобы можно было бы оказать ну, первую помощь непосредственно в местах, проживання людей. Помимо того, сьогодні там ще решен ряд бытових вопросов. Вот, это и бытовая химия, и шампунь, и мыло. И... Да, ну, хорошо. Не, ну нужно, конечно, посмотреть хорошо. Не ожидали. На нашей территории обслуживание ЦПМСД номер 6, у нас амбулатория 1 и 4, на территории нашего центра находятся три общежития. И активно эти общежития принимают переселенцев. Вот, из зоны АТО. И наши специалисты нашего центра оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся. Обращались в основном люди, связанные с ситуацией, ситуационные жалобы, то есть гипертонические кризы у кого в связи с эмоциональной вот такой нагрузкой. Вот. Седативы препараты мы пользуемся, то есть те, которые в основном идут, как говорится, неврастенические жалобы. Терапевт запевнила, за необхідності проконсультують та нададуть допомогу будь-якого іншого лікаря в амбулаторному режимі. Представники ж фонду кажуть, що опікуються і тими людьми, які мають хронічні захворювання і потребують постійного прийому медикаментів. Вже майже 20 забезпечили необхідними ліками. Робота ринків, вхід виконання програми їх розвитку та ліквідації осередків стихійної торгівлі сьогодні обговорювалися на засіданні виконкому Жовтневої райради з подробицями Валерій Кожухар. На засіданні райвиконкому голова Жовтневої райради Володимир Коритнік підкреслив актуальність питання щодо роботи ринків та ліквідації стихійної торгівлі. Самоопорядкування ринкової торгівлі розглядалось на останньому участі засідання виконкому міської ради. Скарги городян на порушення їхніх прав, як споживачів і недотримання санітарних умов торгівлі, стали предметом прискіпливої уваги та реагування відповідних служб. Про проблемні питання сезони і несанкціонованої торгівлі доповіла присутнім заступник начальника управління розвитку підприємництва Людмила Прохорець. Залишається на сьогодні актуальним 
питання, проблемним питанням функціонування осередків стихійної торгівлі, які погіршують благоустрій нашого міста, є епіцентром розповсюдження інфекційних захворювань. Користуючись нагодою, звертаємось до усіх суб'єктів господарювання, які займаються реалізацією продовольчої продукції, суворо дотримуватись санітарних правил, проводити профілактичні заходи, направлені на недопущення випадків хвороби на віросний гепатит А. На засіданні виконкому Жовтневої райради був заслуганий звіт про проведення районної програми розвитку ринків та ліквідацію осередків стихійної торгівлі. С начала года составлено 105 протоколов. Это вроде бы и немало, но, несмотря на это, места стихийной торговли у нас существуют. Поэтому, выполняя решение исполкома горсовета 181, значит, мы активизировали эту работу, ежедневно объезжаем район, фотографируем наличие и отсутствие мест стихийной торговли. Но на сегодняшний день удалось ликвидировать на остановке Пионер, улица Десантная, 100 метровка 5 Заречи. І робота в цьому направлении постійно проводиться. На засіданні зазначали, що упорядкування ринкової торгівлі – це спільне завдання і районної влади, і правоохоронних органів. Районному відділу міліції вказано на необхідність негайної ліквідації існуючих у районі осередків стихійної торгівлі. Це ще не всі новини на сьогодні. Вдалі про таке. Доленосна кампанія. Триває прийом документів до вищих навчальних закладів міста. Європейська практика. Криворіжців закликають викидати спрацьовані батарейки тільки у спеціальні контейнери. Небезпека на кожному кроці. В місті деталі більше – випадків травмування дітей. Кривбас «Водоканал» повідомляє, у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водоводі від Тернівської насосної станції завтра, 17 липня, буде припинена подача холодної води у будинки по вулицях Центральній, Обсерваторській, Сідова, Косигіна, 23 лютого у селищі Закарпатському та у 8-й міській лікарні. Також буде знижено тиск води по вулицях Щорса, Самотечна, Паустовського та Грицевця. Фахівці підприємства радять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь запастися водою. Триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. До 1 серпня прийматимуться документи на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Як проходить вступна кампанія до вузів нашого міста – далі в сюжеті. На сьогоднішній день завершено прийом документів до вищих навчальних закладів міста Кривого Рогу за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст і магістр. Та до кінця місяця триває прийом документів від апітурієнтів, які мають бажання бути зарахованими на перший курс освітнього закладу. Міністерством освіти і науки України вже доведено обсяги державного замовлення до вищих навчальних закладів. З обсягами державного замовлення абітурієнти мають можливість ознайомитися на сайтах вищих навчальних закладів, а також на інформаційній системі конкурс. До речі, ця система досить актуальна для наших абітурієнтів, для батьків, тому що саме за цією системою можна відслідковувати свій рейтинг під час вступу. Дуже приємною новиною для нашого міста стало те, що на базі Криворізького національного університету об'явлено прийом в цьому році на сім нових спеціальностей. Це такі, як туризм, соціальна педагогіка, землеустрій та кадастр, комп'ютерні науки, управління проектами, електричний транспорт, енергетичний менеджмент. На сьогодні це є досить актуальні спеціальності для нашого міста. І тому проліцензовані вони через Міністерство освіти і науки. Вже понад 700 заяв подано на навчання до Криворізького національного університету на економічні спеціальності. Про умови прийому абітурієнтів нам розповіли у приймальній комісії. В цьому році змінилося составлення рейтингу. В прошлом году или прошлые годы в сумму рейтингов включался средний балл аттестата, приложения к аттестату, который оценивался в 200-бальной системе. В этом году по решению министерства средний балл оценивается в 60-бальной системе. Поэтому ну вот, как бы влияние аттестата на общую сумму баллов в этом году немножко снижено. На экономической специальности прием документов осуществляется в главном корпусе на 22-го партиезда. Там 221-я аудитория. Пожалуйста, все желающие, кто хочет поступать на экономические специальности, обращайтесь в 221-ю аудиторию. 
Мы будем рады вас видеть студентами нашего института. Актуальним для нашего міста залишається питання щодо прийому на навчання студентів і абітурієнтів з Луганської та Донецької областей. На сьогоднішній день двом студенткам Донецького пединституту вже надані гарантійні листи про переведення їх до педагогічного інституту КНУ. На сьогоднішній день у нас в місті зареєстрована 31 особа, яка закінчила 9 та 11 клас. І 19 з них звернулися до управління освіти, до вищих навчальних закладів щодо переведення та вступу на навчання. Проблеми залишаються, для таких абітурієнтів існують, тому що не всі з них здали ЗНО, тому і управлінням освіти, і вищими навчальними закладами надаються рекомендації, як краще в такій ситуації будь і куди піти вчитися. У Кривому Розі діє програма з утилізації відпрацьованих джерел енергії. Батарейки та акумулятори тепер можна не просто викидати у сміттєві контейнери, а відносити до спеціальних пунктів збору. Зібравши достатню кількість такого брухту, організації передають їх на профільний завод, де небезпечні для довкілля елементи будуть утилізовані за спеціальною технологією. Детальніше в сюжеті. У нинішній час людина постійно стикається з електронними приладами. Мобільні телефони, цифрові фотоапарати, навіть багато дитячих іграшок працюють від автономних джерел енергії, батареїк та акумуляторів. Термін життя подібних енергоносіїв порівняно невеликий. А ось шкода, яку приносить неправильно утилізована батарейка, велика. На думку фахівців, тільки одне таке джерело живлення може забруднити важкими металами близько 20 квадратних метрів землі. Ці відходи відносяться до відходів небезпечного класу. Відсутність централізованих джерел і організація роздільного збору цих відходів, необізнаність мешканців нашого міста призводить до того, що такі відходів разом з побутовим сміттям розміщуються спочатку в контейнерах для збору твердих побутових відходів, а потім на полігонах твердих побутових відходів, де утилізуються. Це для навколишнього середовища є недопустимим. Як відомо, батарейки містять такі шкідливі для здоров'я людини елементи, як цинк, нікель, ртуть. Після викидання подібного елемента металеве покриття батарейки з часом руйнується, і важкі метали потрапляють у ґрунт і ґрунтові води. Для зменшення негативного впливу небезпечних відходів на довкілля в Кривому Розі проводиться природоохорона акція «Викидай правильно» по збиранню, перевезенню та подальшій утилізації джерел автономного живлення. Для цього деякі торговельні мережі міста, автозаправки, а також Криворізький національний університет – розмістили у своїх приміщеннях спеціальні контейнери для збору відпрацьованих батареїк та акумуляторів. Такі бокси у нас встановлені во всіх філіалах МТС Кривого Рога. Також ну, інгулет сюди входить і жовті води, і в Нікополі теж є. Всі ці батарейки раз в місяць свозяться відповідному людину в Дніпропетровськ, який переправляє їх в Львов на утилізацію на завод. Управління екології виконкому Криворізької міської ради звертається до мешканців міста з проханням задля охорони та збереження навколишнього середовища, недопущення погіршення стану довкілля, не бути байдужими і приєднатися до цивілізованого збору відпрацьованих елементів живлення. Днями в одній з криворізьких родин стався трагічний випадок. Чотиримісячна дитина випала із гамака за вишки один метр. Увечері 14 липня бригада швидкої доставила маля до відділення дитячої реанімації 8-ї міськлікарні з діагнозом перелом тім'яної кістки та підшкіряна гематома. Як нам повідомили у медичному закладі, опівночі дитину переправили в обласну лікарню у важкому стані. На жаль, подібний випадок не єдиний у місті, а у період літніх канікул дитячий побутовий травматизм зростає в рази. Лікарі б'ють тривогу і закликають батьків не послаблювати контроль за тим, де їхні діти і що вони роблять. До чого призводить неуважність дорослих в реальних прикладах зі щоденної практики медиків восьмої лікарні. Літо – це завжди період повищеної двигательної активності. Діти в силу свого любопитства, неопитності, відсутствия как бы, страха, получения травм. В літній період часу значительно чаще получають травм. Як-ніяк, організовані діти во время учебного процесу більше знаходяться під контролем учителей або родителей. 
А с наступлением летних каникул мы всегда констатируем рост травматизма. Травмы небезопасные ситуации подстерегают дитину от народжения. Упал с дивана. Ну как, детки маленькие крутятся постоянно, постоянно все надо, постоянно везде лезет. И просто отвернулась за бутылочкой, он гопнулся и все. Перелом косы черепа плюс гематома. Я упал с дерева, орехи себе лал. Ветка сломалась. Между домом и огородом была проволока. Бегу и зацепился, и упал. Теперь я торопиться уже не буду. Катание на велосипеде – справа корисна для здоровья, але один невпевнений рух может привести до серьезных ушкоджень. Ехал на скоростном велосипеде, там у нас же две горы, ну, со всей силы. А потом же там поворот, ну, еще одна гора склон. Ну, в общем... Не смог повернуть. От испуга, ну, отпустил руки, уп... слава богу, упал в траву. Ну, в общем, велосипед упал еще и на меня, и на эту руку. И рука пошла вверх. Теперь я знаю, что когда спускаться, надо притормаживать. Неудачная попытка развлечься на батуте. Батут на юбилейной, масса детей. Ну, бабушка рискнула, думаю, три года детям, а наша взрослая, восьмой год. Хорошо, думаю, ничего, пусть, пусть попробует. Буквально пять минут нашего усердия, через пять минут выходит, бабушка, у меня болит рука. Перелом со смещением, три недели постельного режима. Я больше прыгать на батуте не буду. Я прыгала на батуте, и там мне нельзя было прыгать двумя, и я, я залез, и мы прыгали, я вылетел и руку поломал. Багато травм діти отримують через елементарну неуважність та відсутність контролю з боку батьків. Перелом в бідрі со сміщенням. Іграв телефон в кармані, щенок був на руках. Невнімательність. Я упав з гаража. Мені було дуже боліно, і у мене перелом позвоночника. Я впав у клуб та перелом. Я жопу два пальця. В этом году в отделении пролечено с бытовыми травмами на 38 детей больше, чем в предыдущем году. Я хочу сказать, что проблема профилактики детского травматизма – это проблема не только медицинская, но и социальная. Тут должны быть заинтересованы представители образования и администрации, создание безопасных условий для пребывания детей на улице, в быту. Визначено переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу якості товарів, робіт та послуг «100 кращих товарів України» у 2014 році. Цей конкурс проводиться з метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Криворіжці щороку активні на етапі відбору до загальнодержавного конкурсу. І щоразу серед його переможців та лауреатів є продукція наших виробників. Конкурс «100 кращих товарів України» – це унікальна можливість для товаровиробників провести незалежний аудит своєї продукції в умовах, коли враховується думка всіх зацікавлених сторін – виробника, споживача і держави. Щорічно проводиться всеукраїнський конкурс якості продукції товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів України». І щорічно міська влада підтримує проведення цього конкурсу. Конкурс проводиться з метою об'єднання зусиль, які направлені на поліпшення якості продукції, на впровадження сучасних методів управління якістю та задоволенню потреб і очікувань споживачів. Конкурс проводиться в два етапи – це регіональний етап і загальнодержавний етап. Відповідно до розпорядження міського голови створена тимчасова комісія з проведення регіонального етапу у нашому місті. Для участі у регіональному етапі подано 59 заявок від 58 підприємств міста, а саме від 33 малих підприємств, від 13 середніх підприємств і від 12 великих підприємств. Регіональна комісія на конкурсній основі визначила кращі товари у нашому місті, а саме за такими номінаціями – продовольчі товари – 14 видів, промислові товари для населення – 6 видів, товари виробничо-технічного призначення – 16 видів і роботи-послуги – 23 види. 
Ми вітаємо підприємства Криворіжжя, переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу. Усіх переможців рекомендовано до конкурсу на загальнодержавному рівні. На цьому все. Бажаємо, аби в усіх сферах наша продукція насправді була тільки високої якості. З вами була Анна Паукова. Зустрінемося завтра. Свіжі новини у цій же порі на телеканалі Рудана. На все добре.